ஹலோ கைஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ட்ரெண்டிங் எக்ஸாம் தமிழ் சேனல் முயன்றால் முடியாதில்லை முயலாவிட்டால் முனக்கண்டு எதுவும் இல்லை கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக வந்து பார்த்தா நீங்கள் காலேஜ் லெவலில் இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்கல அங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஒரு சின்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் முக்கியமாக அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஃபார் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் லா காலேஜ் இந்த மாதிரிலாம் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் டென்டேட்டிவாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் எந்த டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் என்ன மாதிரி எக்ஸாம்லாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் ஏதாவது எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ஸ்கூலே அக்செப்ட் பண்ணி போஸ்டிங் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இந்த மாதிரியான ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்றைக்கி வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ண ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் லா காலேஜ் இந்த மாதிரியான காலேஜில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் அப்படின்னு கனவோடு இருக்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேசிக்காக என்னென்ன எலிஜிபிள் நீங்கள் படித்த டிகிரிக்கு எலிஜிபிள் இருக்கா ப்ளஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ மார்க்ஸ் தர்றாங்க எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் அந்த மாதிரியான ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்றைக்கி வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லை தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யாராவது இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக தேவைப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களோட கேரியர் பொறுத்துக்கு ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸாமுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமே வராது உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கொடுவா மூணு வருஷம் கொடுவா எப்போ வேக்கன்சி இருக்கோ அப்போ தான் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹை சேலரி வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கூட கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த சேலரி அப்படிங்கிறது சூப்பரான சேலரி பட் அதுக்காக வந்து பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை காம்படிஷன் ரொம்பவே ஹெவியாக இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் எஃபர்ட் போட்டு இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் கிராக் பண்ணுறாங்க வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் ப்ளஸ் டெடிக்கேஷன் எப்படி வந்து எக்ஸாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதுலேயும் இதில் ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் வைக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் வந்து கேட்பாங்க அப்புறம் இன்டர்வியூ அப்புறம் வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரியான சில ரவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டென்டேட்டிவாக வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுக்கு மேலே வேக்கன்சி அனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு மேபி இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வருஷம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படின்னு டென்டிவாக சொல்லியிருக்காங்க பட் எந்த மந்த் அந்த மாதிரியான டீட்டெயிலாக இன்னும் வரல மேபி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சேனல் அதுக்கான அப்டேட் வந்து போடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ எலிஜிபிலிட்டி வைஸாக வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கு வந்து பார்த்தாலாம் ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம்னா உங்களோட ஏஜ் லிமிட் ஏஜ் லிமிட் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு ஐம்பத்தேழு வயசு வரையும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஏஜ் லிமிட் எப்போ வேணாலும் ஐம்பத்தேழு வயசு வரையும் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம்னா டிகிரி வந்து பார்த்தோம்னா பிஜி டிகிரி முடிச்சுக்கணும் இப்போ எந்த வேக்கன்சி கேட்குறாங்களோ அது ரிலவெண்ட்டான பிஜி டிகிரி உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஷர் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கலாம் இல்லை இங்கிலீஷ் அப்படின்னா எம்ஏ இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வச்சிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நெட் எக்ஸாம் ஸ்லெட் எக்ஸாம் செட் எக்ஸாம் எஸ்எல் எஸ்டி எக்ஸாம் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் இல்லை ஜேஆர்எஃப் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்த
நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு லா கோர்ஸ் முடித்தோடனே டேரெக்டாக அட்வொகேட் ஆகலாம் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாங்க அப்படிலாம் இல்லை ஃபஸ்ட் நீங்கள் லாயர் தான் ஆக முடியும் அதுக்கப்புறம் சில ப்ராசஸ் இருக்குது சில வருஷம் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய அட்வொகேட் கீழே வந்து பார்த்தா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான சில ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அட்வொகேட் வந்து ஆக முடியும் பார் கவுன்சில் வந்து என்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் பேசிக் ரூலாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அடுத்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஃபார் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்க்கு ஆகணும் அப்படின்னா என்ன எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஇ பிடெக் அப்படி இல்லை எம்இஎம் டெக் ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஇ படிச்சிருக்கணுமா இல்லை பிடெக் படிச்சிருக்கணுமா எது பெஸ்ட் அந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க பிஇ பிடெக் ரெண்டுக்குமே ஸ்கோப் அண்ட் டிமாண்ட் வந்து ஈக்குவல் தான் நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரீம் எடுத்திருக்கீங்க ப்ளஸ் உங்கள் ஸ்கில் பேஸ்லாம் ஜாப்லாம் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஸோ இதுக்கான எலிஜிபிள் அப்படின்னு எடுத்துரும் அப்படின்னா சிம்பிளாக எம்இ இல்லை எம்டெக் ரெலவன்ட் ஃபீல்ல வந்து நீங்க முடிச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ட்ரை பண்ண போறீங்க அப்படின்னா எம்இ எம் டெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் எலிஜிபிளாக ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க மற்றபடி நீங்கள் நெட் எக்ஸாம் செட் எக்ஸாம் இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கேட்கல உங்களுக்கு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா நேஷனாலிட்டி வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியன் எல்லாத்துக்குமே இந்தியன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தா ஃபிஃப்டி செவன் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு லா காலேஜுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி வரையும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம்னா எந்தவித எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே தேவையில்லை அந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது குறிப்பிட்ட மார்க் வந்து தேவாங்க அதாவது போடுவாங்க உங்களுக்கு பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதாக வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டியாக வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி ஃபுல் டெப்த் டீட்டெயில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா ஏஜ் லிமிட் பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான அந்த ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரிலாக்ஸேஷன் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட்டே ஐம்பத்தேழு வயசு வரையும் கொடுத்துட்டாங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கும் இன்ஜினியரிங்கும் ஸோ அதில் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது இதுவே அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஃபார் லா பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வரையும் அப்ளை பண்ணலாம் சப்போஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியாக இருக்கீங்க இல்லை டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேண்டிடேட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அதாவது பர்சன் வித் டிசேபிலிட்டியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரையும் வந்து தர்றாங்க உங்களுக்கு இதுவே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா ஐம்பத்தேழு வயசு வரையும் ட்ரை பண்ணலாம் எந்தவித ரிலாக்ஸேஷனுமே இல்லை உங்களுக்கு ஏன்னா இதுவே மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் தான் உங்களுக்கு ஸோ ஏஜ் லிமிட் பொறுத்தவரையும் இந்த மாதிரியான ரிலாக்ஸேஷன் தான் தர்றாங்க உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா குவாலிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ அகெயின் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஃபார் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அதாவது நீங்கள் பிஜி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே வச்சுருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நெட் செட் இந்த மாதிரியான எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் குவாலிஃபை பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் நெட் செட் வந்து குவாலிஃபை பண்ணல அப்படின்னா கூட பிஜி டிகிரி அதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் பிஹெச்டி வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது பேசிக் எலிஜிபிளாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஸோ ஒன்று நெட் செட் வந்து நீங்கள் குவாலிஃபை பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கூட பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு கூட வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இதுவே அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஃபார் லா பொறுத்தவரையும் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு நீங்கள் வந்து அதாவது மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் நெட் எக்ஸாம் வந்து குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும் ப்ளஸ் பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் என்ரோல் பண்ணியிருக்கணும் அட்வொகேட்டாக என்ரோல் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் அட்வொகேட்டுக்கும் லாயருக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஃபார் என்ஜினியரிங் பொறுத்தவரையும் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பார்த்தோம் எம்இ எம்டெக் அந்த ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் ஏன்னா ப்ரொஃபஸருக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் வந்து அது ரெலவெண்ட்டான டிகிரி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் எந்த வித ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே கேட்கறதுல ஸோ உங்களுக்கு நெட் செட் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு எக்ஸாமே கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் அவசியம் இல்லை எம்ஏ எம் டெக் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவே பாலிடெக்னிக்லாம் ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னா பிஇ பிடெக் முடிச்சவங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்
பேர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தா இன்ஜினியரிங்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தலாம் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு மெயின் சப்ஜெக்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரல் நாலேஜ் ரெண்டுலேருந்து வந்து கேட்குறாங்க மெயின் சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரையும் பார்ட் ஏ பார்ட் பிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வருது ஃபுல்லாக மெயின் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா சிஎஸ்சி அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ரெலவெண்ட்டாக சிவில் அப்படின்னா சிவில் ரெலவெண்ட்டான டாபிக் மெக்கானிக்கல் அப்படின்னா மிஷின்ஸ் ரெலவெண்ட்டான டாபிக் மோஸ்ட்லி காலேஜில் படித்த டாபிக் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ பார்ட் ஏல நூறு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நூறு மார்க் பார்ட் பில நாற்பது கொஸ்டின் எண்பது மார்க் கேட்குறாங்க ஜென்ரல் நாலேஜ் பொறுத்த வரையும் பத்து கொஸ்டின் தராங்க பத்து மார்க் கேட்குறாங்க டோட்டலாக நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டினுக்கு நூற்றி தொண்ணூறு மார்க் வந்து தராங்க உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை நீங்கள் எம்ஃபில் பிஹெச்லாம் படிச்சுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அது குறிப்பிட்ட மார்க் தராங்க அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு மார்க் வந்து தராங்க எம்ஃபில் ஏதாவது பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா எந்தவித மார்க்குமே இல்லை உங்களுக்கு சப்போஸ் பிஹெச்டி வந்து ரெலவெண்ட் ஃபீல்ல பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா எயிட் மார்க்ஸ் வந்து தராங்க இது வந்து பார்த்தா உங்கள் டோட்டலோட வந்து ஆட் ஆகும் அதாவது அந்த நூற்றி தொண்ணூறு எவ்வளோ வாங்கியிருக்கீங்க அது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மார்க்கே ஆட் பண்ணி ஓவரால் கட் ஆஃப்ல யார் ஃபஸ்ட்டாக வரவங்களோ அவங்களுக்கு வந்து போஸ்டிங் வந்து போடுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டு இயர்க்கு மேலே இருக்குது டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா டூ மார்க்ஸ் தராங்க பிஹெச்டி ரெலவெண்ட்டான ஃபீல்டில் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் வந்து தராங்க உங்களுக்கு இதுவே வந்து உங்களுக்கு லா காலேஜ் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லா ரெலவெண்ட்டான டாபிக்கில் தான் கொஸ்டின்ஸ் வருது உங்களுக்கு ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தா பிஜி லெவலில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா அந்த லா ரெலவெண்ட்டான டாபிக்கில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வருது உங்களுக்கு ஸோ மூணு மணி நேரத்துக்கான எக்ஸாம் டோட்டல் மார்க் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் வருது உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்குது இதிலே வந்து பார்த்தா இன்டர்வியூவில் வந்து பார்த்தா இருபத்தஞ்சு மார்க் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு ஸோ இன்டர்வியூட இருபத்தஞ்சு மார்க் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்சனாலிட்டி பியரிங் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு மார்க் தராங்க ஜென்ரல் நாலேஜ் பேஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு மார்க் தராங்க கேபிட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸ் ஐடியாஸ் இன் சப்ஜெக்ட் அந்த லா பற்றி என்ன மாதிரியான ஐடியாஸ் இருக்குது அது ரிலவெண்ட்டான டாபிக் ஒரு பத்து மார்க் தராங்க பார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அஞ்சு மார்க் தராங்க உங்களுக்கு ஸோ டோட்டலாக இருபத்தஞ்சு மார்க் தராங்க எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த வரையும் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு மார்க் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிஜி லெவலில் வர அந்த லா ரெலவெண்ட்டான டாபிக் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ பொறுத்த வரையும் இருபத்தஞ்சு மார்க் கேட்குறாங்க இருபத்தஞ்சில் உங்களுக்கு டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு இதுக்கு ஒரு அஞ்சு மார்க் தராங்க மற்ற எல்லாமே இன்டர்வியூ பேஸ்டான டாபிக்கு ஒரு இருபது மார்க் தராங்க உங்களுக்கு ஸோ டோட்டலாக இரநூறு மார்க் டெஸ்ட் நடக்குது உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் கேட்டகரி எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி போஸ்டிங் வந்து போடுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் நம்மளுக்கு ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கு ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அதாவது நீங்கள் வந்து பிஜி முடிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற பேசிக் எலிஜிபிளாக ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க ப்ளஸ் நெட் செட் எக்ஸாம் குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிற பேசிக் எலிஜிபிளாக ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்தவித எக்ஸாம்ஸுமே இல்லை நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ண உடனே உங்களுக்கு குவாலிஃபை இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா இன்டர்வியூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த வரையும் யூனிவர்சிட்டி கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டில் வந்து டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு மார்க் வரையும் தர்றாங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இதுவே நெட் செட் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தா குறிப்பிட்ட மார்க் தராங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தா பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒம்பது மார்க் தராங்க இதுவே வந்து பார்த்தோம்னா எம்ஃபில் வித் நெட் செட் குவாலிஃபை ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆறு மார்க் தராங்க இதுவே பிஜி நெட் செட்டோட குவாலிஃபை ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து தர்றாங்க உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன படிச்சிங்களோ அதை பொறுத்து இந்த மார்க்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது பிஜி ப்ளஸ் நெட் செட் அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் தராங்க எம்ஃபில் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் மார்க் ஒன் மார்க் எக்ஸ்ட்ரா தராங்க இதுவே பிஹெச்டி குறிப்பிட்ட டாப்பிக்கில் முடிச்சிருக்கீங்க அதாவது இப்போ ஃபிசிக்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னா பிஹெச்டி வந்து ஃபிசிக்ஸ் ரெலவெண்ட்டாக முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நைன் மார்க்ஸ் வந்து தராங
இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இசி முடிச்சிருக்கீங்க எம்இஎம் டெக் அது ரெலவெண்ட்டாக முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இதோட சிலபஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னாவே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தா சர்க்கியூட்ஸ் பற்றி எலக்ட்ரானிக் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் மெஷர்மெண்ட்ஸ் பற்றி டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி டாபிக் ரெலவெண்ட்டாக தான் வருது உங்களுக்கு ஸோ காலேஜில் படித்த டாபிக்கில் தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ஸோ லா பொறுத்த வரையும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் காலேஜில் படித்தா முக்கியமாக பிஜி டாபிக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து அது ரெலவெண்ட்டான டாபிக் எல்லாத்துலேருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் வருது உங்களுக்கு ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்காது நீங்கள் அந்த யூஜிசி நெட் எழுதும் போதே நீங்கள் படித்த அதாவது பிஜி என்ன படிச்சிங்களோ அது ரெலவெண்ட்டாக தான் சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதே நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை பண்ணனால கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாம்ஸ்லாம் இல்லை இன்டர்வியூ ப்ளஸ் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் என்ன மாதிரியான ஸ்டடி இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி போஸ்டிங் வந்து போடுவாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் சேலரி எவ்வளோ கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஏஜ் லிமிட்டும் மேக்ஸிமம் ஐம்பத்தி ஏழு வயசு வரையும் தராங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எத்தனை அட்டம்ட் வேணாலும் வந்து கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படின்னு டென்டேட்டிவாக வந்து பார்த்தா அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு மேபி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டார்டிங்கில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் ஒவ்வொரு வருஷமே பேங்க் ஜாப் எஸ்எஸ்சி ஜாப் மாதிரி வராது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் கூடுவா மூணு வருஷம் கூடுவா எப்போ வேக்கன்சி இருக்கோ அப்போ தான் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எலிஜிபிள் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் வந்து எஃபோர்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தா கவர்மெண்ட் காலேஜில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் அப்படின்னு கனவோடு இருக்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேசிக்காக சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன